Приветствую вас, уважаемый веб-разработчик. Меня зовут Дмитрий Науменко. И в данном видео я хотел бы рассказать вам о мощном инструменте, который позволит вам по-новому подойти к вопросу создания сайтов. Я сейчас говорю о связке PHP и фреймворка CodeIgniter. Как вы уже, наверное, знаете, большинство сайтов сейчас создаются с помощью языка PHP, так как уже прошли те времена, когда сайт был просто простым набором HTML-страничек. Язык PHP предоставляет прекрасные возможности для разработки куда более сложных и функциональных сайтов, чем при использовании только языка HTML. Я полагаю, что наверняка вы сталкивались со следующими вещами, например, с формой обратной связи на сайте, с такими ситуациями, когда проверяются вводимые в форму данные, с постраничной навигацией, с функцией комментирования материалов, архивом материалов сайта, затем с выводом какой-то однотипной информации в циклах, будь то последний комментарий, свежие материалы и так далее. Вы наверняка видели RSS-ленты, капчи, то есть специальный защитный код, поиск по сайту, подсветка вашего поискового запроса в результатах поиска, подсчет и вывод различной информации. То есть я вот здесь все это сейчас перечисляю, но, наверное, так это не очень интересно, поэтому предлагаю вам взглянуть на эти вещи на реальных сайтах. На этом сайте вы, например, вот можете видеть форму для добавления комментариев. Чуть выше выводятся сами комментарии в цикле, как вы видите. Затем, например, здесь я хочу показать вам вот эту самую капчу, то есть защитный код, который должен вводиться человеком перед отправкой комментария. Затем это использование постраничной навигации. Здесь вот она вот таким вот образом реализована. Либо бывает она каким-то другим способом, вот в таком виде, с подсветкой текущей страницы с кнопками последняя, первая страница. Например, что касается поиска. Функция поиска часто очень встречается, она также реализуется на PHP. И вот в данном случае, как вы видите, результат поисковой выдачи, в нем подсвечивается слово «оптимизация» желтым, что достаточно удобно для человека и позволяет быстрее ему сориентироваться в результатах. Следующий момент, который я хотел бы вам показать, это... Использование циклов для вывода, например, вот популярных материалов. Вот они выводятся здесь в цикле столбик. А также вы можете видеть, например, вот здесь в левой части выводятся такие небольшие анонсы новостей. Да? Здесь ниже вот выводится, например, Recent Posts. Это последний материал, добавленный на сайт и так далее. А на моем сайте код Harmonyru, например, есть возможность подписаться на RSS, также реализованное на PHP. Следующий момент – это, например, форма контактов, чтобы можно было с сайта отправить письмо администратору, там, в техподдержку и так далее. Затем это различные архивы на сайте, разбитые там, по месяцам, по годам. И, например, вывод статистической информации, вот как, например, вот в этом верхнем правом блоке, какое количество материалов на сайте, какое количество зарегистрированных людей, сколько было оставлено на форме сообщений. Разумеется, я применяю также PHP и на своих сайтах. Вот, например, один из моих таких старых проектов, психологов.нет, на нем вот типичные примеры использования циклов для вывода новых материалов, использование циклов для вывода таких вот небольших анонсов в центральной области контента. Это, например, архив, который выводится по месяцам. Также есть функция подписки на RSS. Вот, что касается сайта CodeHarmony.ru, где я вам показывал уже RSS-подписку, здесь точно так же, вы видите, выводится циклом анонсы материалов, выводятся популярные материалы, выводятся новые, есть поиск по сайту с подсветкой. Давайте, например, попробуем набрать слово PHP. Вот, и мы видим в результатах поиска подсветка нашего поискового запроса. Используется также постраничная навигация для разбиения большого количества информации как бы, да, на странице. Кроме того, есть, например, форма связи со мной, откуда можно отправить письмо и так далее. Можно было бы перечислять примеры и дальше, но нам это сейчас не нужно. Я полагаю, что вы и так уже поняли, то, что PHP используется повсеместно и для реализации самых разных задач при создании сайтов. Почему же PHP столь популярен и столь востребован? 
Вообще, данный язык уже на протяжении многих лет является одним из наиболее востребованных языков программирования в мире. Например, на начало 2010 года он занимал третье место в мире, уступая по популярности лишь таким монстрам, как Ява и Си. Вот на данном графике представлен рейтинг языков программирования. И на данном графике вы можете видеть PHP язык, он обозначен здесь синим цветом. И вот наконец 2010 года вы можете видеть, он занимает третью позицию. Во многом популярности PHP способствовало появлению так называемых фреймворков, то есть специальных систем, которые позволяют писать PHP сайты, не обладая при этом глубокими познаниями в этом языке. Один из таких фреймворков, CodeIgniter, был создан человеком по имени Рик Эллис. Вот если раньше для создания серьезного сайта на PHP вам нужно было вникать во все тонкости этого языка и чуть ли не от корки до корки прочитывать всю документацию к нему, то сейчас, используя это замечательное творение Рика Эллиса, можно разрабатывать сайты на PHP значительно проще и быстрее. А каким образом можете использовать все это вы? А использование PHP вместе с фреймворком – это долгосрочная тенденция в мире веб-разработки, и год от года она все набирает обороты. Поэтому я считаю, что каждый веб-мастер должен уметь применять связки эти инструменты. Вот если вы изучите PHP и CodeIgniter даже на базовом уровне, вы сможете создавать свои динамические сайты с набором полезных функций. То есть это и форма обратной связи, и поиск по сайту, функция комментирования, постраничная навигация и так далее. Но самое главное это то, что зная эти основы, основы PHP и CodeIgniter, вы сможете пользоваться также и скриптами других веб-мастеров. Количество таких скриптов на все случаи жизни исчисляется уже не одной тысячи, и большинство из них совершенно бесплатно. В итоге, когда вы обладаете такими знаниями, вы можете не только встраивать и интегрировать скрипты вот эти в свои сайты, но и изменять и дорабатывать их под свои нужды. И тут стоит вопрос, как лучше подойти к изучению PHP и CodeIgniter. Я бы выделил четыре основных пути, которыми вы можете пойти. Первое – это изучение с помощью интернета. Второе – это изучение по книгам, затем – это изучение с помощью тренингов, курсов, различных мастер-классов и изучение с помощью видеокурса. Каждый из способов имеет свои достоинства и недостатки, и я предлагаю вам сейчас рассмотреть каждый из них. Начнем давайте с изучения с помощью интернета. Здесь к плюсам я бы отнес только условную бесплатность. Почему условную? Потому что так или иначе вы несете расходы для того, чтобы осуществить доступ в интернет. Ну, кроме того, вы, естественно, несете большие временные затраты да, для того, чтобы найти необходимую информацию, как-то ее систематизировать. То есть это уже относится к минусам. К тому же материал в этом случае не структурирован, есть скучная документация, есть, может быть, достаточно большое количество различных примеров, которые разбросаны по разным сайтам, по всем уголкам сети, но при этом в примерах обычно не дается детального объяснения того, как что-то работает, как работает каждая строчка кода и почему она используется. То есть объяснение довольно поверхностное и оно, как правило, не помогает новичкам при изучении всех этих вещей. И очень важный минус, который я бы здесь также отметил, это низкий уровень усвоения информации. Это, естественно, связано с тем, что нет никакой системы и вся вот эта гора информации – которая на вас сваливается, которую вы не можете упорядочить, вы не знаете, на что следует обратить внимание, что изучать в первую очередь, что во вторую, а что вообще можно, скажем так, пропустить. Следующий способ – это изучение по книгам. Достаточно хороший вариант. Из плюсов можно отметить то, что вы можете заниматься, не обладая выходом в интернет. В книгах, как правило, содержится достаточно большое количество примеров, и, как правило, они не так много стоит. Хорошую книгу по PHP, например, можно купить где-то за сумму от 600 до 800 рублей вполне. Но все дело в том, что при попытке найти книги по CodeIgniter, единственное, что мне удалось найти, это вот книга англоязычного автора CodeIgniter 1.7 Professional Development. И, как вы видите, цена у нее достаточно высокая, почти 4000 рублей. Плюс я также думаю, что эта книга написана на английском языке, и для большинства людей она, естественно, по этой причине не подойдет. 
И, как вы видите, в этом случае цена не такая уж и низкая. Других книг по Кутагнайтеру мне найти не удалось. Из минусов, что можно отметить, то что большинство учебников сейчас пишется достаточно скучным, сухим языком, и это затрудняет усвоение информации. В книгах также часто встречаются опечатки в коде. А как правило, это незакрытые скобки, пропущенные кавычки и тому подобное. Все это, конечно, не фатально, но вот такие ошибки, они, естественно, приводят к тому, что примеры, которые приведены в книгах, они просто не работают нужным образом, что, естественно, может сильно сбивать с толку, особенно новичков, которые в этом еще толком не разбираются. И очень важный минус то, что вы не можете задать вопрос автору книги, что-то уточнить у него для того, чтобы лучше понять. Также книгу практически невозможно вернуть обратно в магазин, если она по каким-то причинам вам не подошла. В продаже вы сейчас не найдете практически книг по коду Игнайтер, вот, Единственный пример, который вы видели, стоит почти 4000, и то он вряд ли подойдет большинству людей. И тем более, конечно, вы не найдете книг по связке PHP и CodeIgniter вместе. Затем очень существенный минус – это низкий уровень усвоения информации. На мой взгляд, это прямое следствие вот этого сухого технического языка, малого количества иллюстраций, при том, что в книге достаточно большое количество кода. И вообще, если то, что мы читаем, не вызывает у нас интереса и эмоций, то мы запоминаем лишь незначительную часть прочитанного. Вот Именно поэтому опытные педагоги они стараются подавать материал живым языком и по возможности вызывать интерес к материалу у тех, кого они обучают. Это далеко не всегда бывает в учебниках. А следующий путь – это обучение на тренингах и курсах. Из плюсов, что можно отметить, высокий уровень усвоения информации, так как вы общаетесь с реальным человеком, и, конечно, вы можете задавать вопрос тренеру, если вам что-то непонятно. Из минусов, то, что это дорого, хорошие тренинги начинаются от суммы где-то в 12 тысяч рублей и доходят до 45 тысяч рублей, даже иногда выше. Хорошие качественные тренинги проводятся только в крупных городах и вы скованы графиком, вы вынуждены тратить свое время на дорогу к месту обучения и обратно. А для многих людей, естественно, временной фактор очень большое значение имеет. И еще, как мне кажется, стоит отметить такой момент, что тренинги, как правило, проводятся именно по языку PHP. Я, например, не нашел ни одного тренинга, который проводился бы именно по фреймворку CodeIgniter или хотя бы по PHP и CodeIgniter вместе. И вариант, которым я рекомендую вам воспользоваться, это изучение с помощью видеокурса PHP и CodeIgniter с нуля создания динамических веб-сайтов. Из плюсов я бы отметил невысокую стоимость, которая сопоставима с книгами. Ваше вложение составит 2670 рублей при заказе физического диска, либо 2390 рублей за электронную версию. При этом курс содержит более 130 видеоуроков, общей продолжительностью более 30 часов, поэтому один час обучения обходится вам всего лишь 80 или 90 рублей, в зависимости от того, какую версию вы выбрали. Очень важный плюс – это высокий уровень усвоения информации, благодаря тому, что информация поступает к вам сразу по трем каналам. Это аудио, видео и текст. То есть вы смотрите видеоурок, одновременно я голосом объясняю вам, поясняю какие-то моменты, и также вы видите, как я пишу код, и сами это делаете. Кроме того, в процессе обучения вы будете писать код самостоятельно, о чем я уже упомянул, и, разумеется, это приводит к еще лучшему усвоению материала. Во время объяснения я стараюсь проводить аналогии с реальным миром, для того, чтобы объяснить вам какие-то наиболее важные и принципиальные моменты. Также стараюсь визуализировать важные или сложные моменты с помощью схем, иллюстраций и так далее. Затем очень интересный прием, которым я пользуюсь, это периодическое возвращение к уже пройденному материалу, для того, чтобы вы увидели и почувствовали преемственность обучения. Я думаю, вам знакома ситуация, что когда в какой-то книге, в каком-то учебнике вы прошли главу, то автор в следующих главах уже никогда не возвращается к тому, что было пройдено, и весь новый материал рассказывает так, как будто вы уже на 100% запомнили то, что было до этого, и вам никаким образом не требуется повторение. Естественно, это не так, и, как правило, человек гораздо лучше закрепляет информацию, если периодически как бы, надстраивает новую информацию над старой. 
И в этом случае возникает такая связь между тем, что было, и тем, что проходит сейчас. Это, естественно, позволяет повысить эффективность обучения. А следующий плюс – это то, что все необходимые файлы, программы, скрипты уже записаны на диск, вам ничего не нужно нигде искать, все у вас будет под рукой. Очень важный момент, то, что вы можете задавать мне вопросы по материалам курса через службу поддержки, и я обязательно на них буду вам отвечать. Вы можете обучаться по курсу в любом удобном для вас месте, на компьютере, под управлением операционной системы Windows. Неважно, где вы находитесь, дома, на даче, там, в гостях, вы можете обучаться где угодно. И, конечно же, вы получаете мою гарантию. Если курс вам не понравится, вы можете спокойно вернуть его мне и получить деньги назад без всяких вопросов. И хотя вероятность того, что вам курс не понравится, очень мала, я думаю, вам приятно помнить о том, что такая возможность у вас есть. Что касается минусов, то я отметил бы следующие моменты. Это доставка курса осуществляется почтой, поэтому нужно подождать, как правило, от где-то 5 до 20 дней. И также невозможность работы с курсом на компьютерах под управлением операционной системы Mac OS и Linux. А если вам интересен данный курс, то предлагаю заглянуть и посмотреть, что у него внутри. А курс состоит из шести основных разделов. Сейчас вы видите главное меню. Первый раздел посвящен основам PHP, затем идет небольшой раздел, посвященный основам SQL и работы с базы данных, затем раздел по основам объектно-ориентированного программирования, после этого мы приступаем к изучению кода Igniter, затем идет самый большой пятый раздел, когда мы создаем приложение на код Igniter, он содержит 57 уроков, и последний раздел посвящен дополнительным возможностям и переносу уже на реальный сервер. И напоследок, что я хотел бы вам сказать. То, что самая главная выгода от этого курса заключается для вас в том, что помимо необходимого минимума теоретических знаний, работу связки PHP и CodeIgniter я объясняю на примере реального сайта. То есть в процессе курса мы с вами создаем сайт с нуля и постепенно улучшаем и совершенствуем его возможности. Таким образом, вы следуете за мной шаг за шагом и осваиваете, казалось бы, сложные вещи легко, изящно и с интересом. Благодаря этому у вас в голове к окончанию курса будет выстраиваться своеобразная система работы, которая будет удобна, понятна именно вам и которая позволит вам успешно создавать новые проекты, используя фреймворк CodeIgniter. Но это еще не все. Я приготовил для вас также несколько подарков и давайте рассмотрим, какие именно. Первый подарок – это видеоурок «Быстрое форматирование». Многим веб-разработчикам приходится форматировать большие объемы текстовой информации для дальнейшей публикации ее на сайтах. И если нужно поддерживать много сайтов, то данная процедура становится очень а, утомительной, и даже, как правило, визуальные редакторы они очень-то помогают быстрее форматировать текст. И вот в этом видеоуроке я покажу вам, какое решение данной проблемы я нашел для себя. Данное решение позволяет мне экономить до 3-4 раз больше времени, чем при форматировании текста привычным способом. Следующий подарок – это набор полезных учебников. Ведь зачастую без учебников все-таки никуда. Нужно иметь под рукой хороший справочный материал. Но далеко не все учебники и справочники одинаково хороши. И за несколько лет работы в области веб-разработки у меня набрался такой хороший набор учебников, и я отобрал, на мой взгляд, 5 лучших из них и приложил вам также на диск. Третий бонус – это видеоурок, раскрывающийся список на JavaScript. Я думаю, вы сами достаточно часто видели подобные раскрывающиеся списки на различных сайтах. Их использование позволяет экономить свободное место на странице и предоставляет пользователю доступ к нужной информации, скажем так, по требованиям. Вот в данном уроке я покажу вам, как можно создавать подобные раскрывающиеся списки и как вы можете адаптировать их под свои задачи. И, наконец, четвертый бонусный видеоурок посвящен ставке аудио и видео на сайт. Поскольку сейчас мультимедийные технологии все прочнее входят в нашу жизнь, то уже далеко не редкость встретить на сайтах аудио и видеоплееры. Вот во многом этому способствует и увеличение скорости доступа к интернету у большинства людей. И вот в этом видеоуроке я покажу вам, как можно произвести вставку как раз-таки аудио и видеоконтента на странице вашего сайта. 
для того, чтобы повысить его привлекательность и информативность. Итак, давайте сейчас подведем итог, что вы получаете в результате заказа. Заказав курс, вы получаете 30-часовой видеокурс по языку PHP и фреймворку CodeIgniter, в котором задействованы наиболее эффективные методы обучения, ориентированные именно на результат. Очень важно то, что данный курс я построил не так, чтобы вы просто смотрели за мной и повторяли с экрана мои действия, а так, чтобы вы действительно обучались программированию, чтобы вы приобретали необходимые навыки, чтобы вы могли самостоятельно писать свои сайты и без проблем разбираться в коде, написанном другими людьми. А также вы получаете 4 дополнительных бонусных видеоурока, вы получаете от меня поддержку при прохождении курса и, естественно, неограниченную по времени гарантию. А как же можно оформить заказ? Для того, чтобы оформить заказ, просто выберите тот вариант, который вам больше подходит, то есть это или цифровая версия курса, или реальный диск, и нажмите на кнопку «Оформить заказ». А на этом все. Благодарю вас за внимание. С вами был Дмитрий Науменко и до встречи в уроках курса.